ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರಾಡ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ನಮಗೆ ಬರೀ ಹೆಸರುಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾಪ್ ಕಿಟ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡೋದು ಝೀರೋ ಮತ್ತು ಒನ್ನಿಂದ ಅಂದರೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಂದ ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶನ ನಾವು ನೇಮಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೇ ಸಹ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಟರ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಹೊಡಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಗೂಗಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ಗೆ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ವರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಯಾರೂ ಸಹ ಗೂಗಲ್ನ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆ ಬಳಗಲ್ಲಿ ಬಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಇಮೇಜ್ನ ಹಾಗೆ ಅದು ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಐ ಪಿ ಅದರ ನಂತರ ಅದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೂ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಅದು ಒಂದು ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಡೊಮೈನ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ನಂಬರ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಡೊಮೈನ್ ಹೆಸರಿಂದ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ನಾವು ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಂತರ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರೋಣ ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಲವು ಸರಿ ಹಲವು ಕಡೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವಿಧ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅದರ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೆಸರು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಬಂಧುಗಳು ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಿರುವ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಡಿ ಎನ್ ಎನ ಯಾರೂ ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಾಗನೇ ನಮಗೆ ಜೊ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಅದೇ ಥರ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆ ಡಿವೈಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅದು ಅದರ ಅವರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೂಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ
ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಂಜಿನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅಥವಾ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಐ ಪಿ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫವರ್ಡ್ ಫವರ್ಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಮೂವರು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಂತರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಲಗಡೆ ತೋರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಟರ್ ರೌಟರ್ ನಿಂದಿರುವ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೌಟರ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅದರದ ಅದರ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆರ್ ಪಿ ಅಥವಾ ಆರ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಟೋಕಾಲ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಟೋಕಾಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುವ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೆ ಆದರೆ ಹ್ಯಾಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದು ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಮುಂಬರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಪ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೇಯರ್ ಟು ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಲೇಯರ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಆದರೆ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲೇಯರ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ತ್ರೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಒಂದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ಗೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಡೇಟಾ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಡೇಟಾ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಸ್ಗೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಡೇಟಾ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಆರೋಪನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅದರ ಸಬ್ನೆಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಈ ಸಬ್ನೆಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಸನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಐ ಪಿ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಅವರ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಈ ಆರ್ಪ್ ಸೊ ಈ ಆರ್ಪ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂಥ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ರೇಂಜ್ನ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿಷಿನ್ಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಐ ಪಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ನ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆನ್ ಡಾಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಇಲೆವೆನ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತೊಗೋಣ ಸೊ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಆರ್ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕನ್ನಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಂಡರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಮಿಷಿನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಹಾಕಿ ಸೊ ಇದರ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅದು ಕೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ಆರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಏನಿದೆ 
ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಹಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋನ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಸಿಗೋಣ ಗಿಳಿಯರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬ